அருத்திருஞ்சோதி மண்ணில் ஐந்தைந்து வகையும் கலந்து கொண்டு அன்னுர புரிந்த அருட்பெருஞ்சோதி மண்ணியல் சக்திகள் மண் செயல் சக்திகள் அன்னுர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி மண்ணுரு சக்திகள் மண்கலை சக்திகள் அன்னுர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி மண்ணொலி சக்திகள் மண்கரு சக்திகள் அன்னுர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி மண்கண சக்திகள் வகை பல பலவும் அன்கொள்ளாமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி மண்ணிலை சக்தர்கள் வகை பல பலவும் அன்னராமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி மண்கரு உயிர் தொகை வகை விரி பலவா அன்கொள்ளாமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி மண்ணில் பொருள் பல வகை விரி வெவ்வேறு அன்னுர புரிந்த அருட்பெருஞ்சோதி மண்ணுரு நிலை பல வகுத்ததில் செயல் பல அன்னுர அமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை மண்ணான இப்பரிய மா பெரிய உலகமிசை மனமுடைய மிகச் சிறிய மனித ஒரு வாழ்கின்றே என்னரிய ஆயிரங்கள் எண்ணங்கள் என்னுலத்தே எழுகின்ற விந்த இணை யாரறிவார் யாரறிவார் மண்ணான இவ்வரிய மா பெரிய புலகமிசை சின்னஞ்சிறு சிறு செல்கள் சேர்ந்தினைந்து ஒத்துழைத்து சிந்தனைக்கு எட்ட செயல்கள் சிறப்புடலில் நிகழ்த்துவன முன்னம் ஒரு துளியான முன்னம் ஒரு துளியான மூல விந்து நாதத்தால் முழுமையா எனது உடல் முற்றறிவன் திருவருளா மண்ணான இப்பரிய மா பெரிய புலகமிசை சூட்சுமமாய் குறுகி நின்று தொடங்கியது தன் வளர்ச்சி சொல்லறிய மறை பொருளாய் தொடர்ந்து வரும் வினைக்கேற்ப ஆட்சியின்றி ஆளுகின்ற ஆட்சியின்றி ஆளுகின்ற ஐயன் திருவருளா அன்னை கருப்பை விடுத்து அடைந்து விட்டேன் மண் உலகை மண்ணான இப்பரிய மா பெரிய புலகமிசை எல்லையற்ற ஆற்றலுள்ள இறைவன் திரு புள்ளம் என்ன எப்போயிரும் தோன்றுதற்கு ஏற்றதொரு திருவழியாய் வல்லமையாய் பெண்ணினத்தை வல்லமையாய் பெண்ணினத்தை வடிவமைத்தான் அற்புதமே வாழ்ந்து வரும் மக்களில் இவ்வளம் அறிந்தோர் எத்தனை பேர் மண்ணான இப்பரிய மா பெரிய புலகமிசை பெண்ணினத்தை அவமதித்து பெருமை பெற நினைந்தவர்கள் பெரும்பாவ 
பச்சுமை ஏற்று பெற்ற துன்பம் உலகறியும் எண்ணி எண்ணி பெண் பெருமை எண்ணி எண்ணி பெண் பெருமை ஏற்றி புகழ்ந்தே எழுதி இன்பமுற்றறிவு உலகில் இறைவனை போல் என்றும் உள்ளார் மன்னான இப்பரிய மா பெரிய புலகமிசை உயிர்கள் தமை வெளியிட்டு உயிர்க்குயிராய் உள் நிறைந்து உணர்வாயும் அறிவாயும் உலகில் பல்லுயிர் வாழ பயிர் வகைகளாய் நிறைந்த பயிர் வகைகளாய் நிறைந்த பரங்கருணை ஆனுணந்தே பல்லுயிரும் இன்பமுற பல வளங்களாய் நிறைந்தான் மன்னான இப்பரிய மா பெரிய புலகமிசை நல்ல உயர் சிந்தனைக்கும் ஞானம் பெற ஐயுணர்வை வெல்லவும் நல்லாதறிவாய் விந்தை உடல் தந்த இறை இல்லையா உண்டா என்று இல்லையா உண்டா என்று எழுகின்ற வாதங்களில் இழை துணியில் பாவாய் நுழாயிருப்பது போல் பின்னியுள்ளார் மன்னான இப்பரிய மா பெரிய புலகமிசை எங்கெங்கும் என்னுள்ளும் எல்லா தோற்றங்களிலும் இடையற்ற மறை பொருளாய் இருந்து பேரந்தம் எங்கும் தங்கி தழைத்தே இயங்கும் தற்பரத்தை ஞானுணந்தே தனித்து மனத்துள் நிலைத்து தவ மாற்றும் சாதனையால் மன்னான இப்பரிய மா பெரிய புலகமிசை நான் யார் என்றே வினவ நல்லுடலும் உயிரறிவு நல்லினை பாய்க்கூடி ஒரு நாட்டு முடனே ஒலிக்கும் உனுடலே வாகனமா உனுடலே வாகனமா முள்ளியங்கும் மாற்றல் உயிர் மான் கடந்த மெய் பொருளே வாழறிவா மதுவே நான் மன்னான இப்பரிய மா பெரிய புலகமிசை என்னுள் அவனை வைத்து நேற்றி வந்தேன் போற்றி வந்தேன் என்னை அவனுள் இணைத்தான் இறைவனாகி பாடுகின்றேன் உன்னுள்ளும் இவ்வுண்மை உன்னுள்ளும் இவ்வுண்மை உணர்ந்து கடை தேர்வதற்கு உலக மக்கள் அனைவரையும் ஒதுங்கிணைத்து பாடுகின்றேன் மன்னான இப்பரிய மா பெரிய உலகமிசை உலக பொருள் உடலுக்கும் உண்மை பொருள் உயிருக்கும் உயர்கலைகள் அறிவிற்கும் ஒழுக்க நெறி வாழ்வதற்கும் நலம் அளித்தல் நலம் அளித்தல் நானுணந்தே நடு நின்று வாழுகின்றேன் நாடனைத்தும் ஊதுருவி நல்லறிவின் துண்டாற்றி மன்னான இப்பரிய மா பெரிய புலகமிசை பயமெல்லாம் வாழட்டும் வாழ்க்கை வளம் காத்தினிதாய் வளரட்டுமை அறிவு வாழ்க்கை இன்பம் துய்த்தலிலே உயமே பொருள் நாட்டம் உயமே பொருள் நாட்டம் உலகெங்கும் மக்களிடம் ஓங்குக மேலோங்குக நம் உள்ளங்கள் ஒன்றுபட ஓங்குக மேலோங்குக நம் உள்ளங்கள் ஒன்றுபட மன்னான இப்பரிய மா பெரிய புலகமிசை மனமுடைய மிக சிறிய மனித உரு வாழ்கின்றேன் என் அரிய ஆயிரங்கள் எண்ணங்கள் எண்ணுலத்தே எழுகின்ற விந்த இணை யார் அறிவார் யார் அறிவார் மன்னான இப்பரிய மா பெரிய புலகமிசை வாழ்க்கை மையகம் 
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் குருவை துணை இறை வணக்கம் அழுத்து மீனும் முந்து ஆற்றல் ஒன்றை கொண்டே அழுத்து மீனும் முந்து ஆற்றல் ஒன்றை கொண்டே அணு முதலாய் எண்ட கோடி அனைத்தும் ஆக்கி அணு முதலாய் எண்ட கோடி அனைத்தும் ஆக்கி வழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்து மாறும் வழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்து மாறும் வகை வகையா உயிரினங்கள் தோற்றுவித்து முழு திறனுடன் காத்து முடிக்கும் மேலா முழு திறனுடன் காத்து முடிக்கும் மேலா முழு முதற் பொருளே நம் அறிவாயாற்றும் முழு முதற் பொருளே நம் அறிவாயாற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்போம் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்போம் பதமடைந்தோம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் நாரதாகி கொண்ட மேலாமி குருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் எனை அறிய இணைந்தேன் அப்போ கருத்துணர்த்தி கணல் மூட்டி கருவாம் ஞானம் உண்டலி நீ எனும் என்னை உணர்வு எழுப்பி குறித்து என்னை அறிவித்த குருவே அன்பே வாழ்க வளமுடன் நன்றிகளம்மா அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞ திருமூல அவ்வறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியாத்தார் ராமலிங்க அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூர்வோ வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூறுவோம் வாழ்க வியகம் வாழ்க வியகம் பஞ்சபூத நவகிரகதவம் ஏன் செய்யறோம்னா இயற்கையில் நடக்கும் வானிலை மாற்றங்கள் பல இதெல்லாம் நம்மோட வா வாழ்க்கைக்கு ஒத்ததாக அமைய தடங்கள் இல்லாமல் நாம் செய்யும் காரியங்கள் சிறப்பாக செய்ய கோள்கள் இருந்து வரும் ஆற்றல்கள் நமக்கு நன்மையே செய்ய இத்தமும் நமக்கு வழிவகுக்கும் 
நாம் தொடர்ந்து வாரம் ஒரு முறையாவது பஞ்சபூத நவகிரகம் செய்வோம் பஞ்சபூதங்கள் மற்றும் கோள்களில் வரும் ஆற்றல்களை நம் உடலுக்கும் மனதிற்கும் நன்மை தருவதாகவே மற்றிக்கொள்வோம் அவ்வகையில் சென்று சிறப்பாக தவம் நடத்திய அருள்நிதி சங்கரி அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி சங்கரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பல்லும் மரமும் மௌன நிலையில் நின்ற கடமை தவறாது பயனாகும் போது சொல்லும் கருத்தும் உடைய மனிதன் ஏனோ சுகம் கெட்டு சமூகத்தை மறக்க வேண்டும் சொல்லும் கருத்தும் உடைய மனிதன் ஏனோ சுகம் கெட்டு சமூகத்தை மறக்க வேண்டும் அல்லும் பகலும் ஆசை ஒழிக்க வென்றே ஆசை தனி பேராசை ஆக்கி கொண்டு தொல்லைப்படும் அன்பர்களே சுருங்கச் சொல்வேன் சுய நிலையை அறிய கருதவமே போதும் தொல்லைப்படும் அன்பர்களே சுருங்கச் சொல்வேன் சுய நிலையை அறிய கருதவமே போதும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் Be blessed by the Divine. Good morning everyone. Today's Granary O Wisdom poem is about importance of meditation and purification of genetic center. Rocks, soil, plants and trees perform their duties peacefully on this earth. Rocks and soil are essential to sustain animal life because they are the foundation of all habitats that provide safe shelter for animals. Without these materials, plant and animal life on earth would not be possible. Trees are vital. As the biggest plants on the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil and give life to the world's wildlife. They also provide us with the materials for tools and shelter. They reduce stress and also regulate blood pressure. Man with his sixth sense lives with his own interests at stake, tend to overlook the well-being of others and act in extremely selfish manner. Unselfishness is where is seen in the same light as one's own and all acts are tempered with generosity. In short, Maharishi says that consistent practices of our introspection and meditation lead to purification of our genetic center through which we achieve a happy blissful existence and the perfection of our consciousness then the desire to live for the sake of others becomes natural virtues become a part of life and taking care of the needs of the others become the prime consideration in life also mind remains focused on creative activities in that way can be more helpful for this planet thanks for the opportunity be blessed by the divine வாழ்க்கை <laughs> 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 
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு புகழ் வாழ்க குருவே துணை அனைவருக்கும் காலை மாலை வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று ஞானக்களஞ்சியம் கவி இரண்டாவது பாகம் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது பாடல் கருதவமே போதும் கல்லும் மரமும் மௌன நிலையில் நின்று கடமை தவறாது பயனாகும் போது சொல்லும் கருத்தும் உடைய மனிதன் ஏனோ துகங்கட்டு சமூகத்தை மறக்க வேண்டும் அல்லும் பகலும் ஆசை ஒழிக்க வென்று ஆசைதனை பேராசையாக்கி கொண்டு தொல்லைப்படும் அன்பங்களே துங்க சொல்வேன் சுயநிலையை அறிய கருதவமே போதும் இது கவி இப்போ அதாவது கல்லும் மரமும் மௌன நிலையில் நின்று என்ன இப்போ இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாக்குற தோற்ற பொருட்கள் அனைத்துமே எல்லாமே அணுக்களோடும் கூட்டுதான் ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் வந்து பஞ்சபூதங்களையும் கூட்டுதான் இதில் ஜட பொருட்கள் போன்றவை வந்து அணுக்களின் கூட்டு அப்படின்னு அப்படின்னாலும் அதுல வந்து ஒரு ஒழுங்கற்ற தன்மை இருக்குது ஆஹ் கற்களின் பயன்பாடு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கற்கள் வந்து நம்ம இப்போ பெரிய மலையா இருக்கட்டும் எல்லாமே கற்களால் ஆனது தான் அப்ப சாதாரணமா வீடு கட்டுவதா இருக்கட்டும் இல்ல நம்ம நடந்து போற பாதையா இருக்கட்டும் எல்லாமே கல்லும் மண்ணும் சேர்ந்த ஒரு இதுதான் உயரமான மலையா இருந்தாலும் அதுவும் கற்களால் நிறைந்தது தான் இப்போ ஒரு கோயிலுக்கு போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நடந்து போற பாதையும் ஒரு கல்லு தான் ஆனா கோயிலுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கர்ப்ப கிரகமும் கல்லு தான் அதுதான் நம்ம கையெடுத்து கும்பிட்டு அஹ் அதை வந்து சாமியா பாக்குறோம் அப்போ கற்கள் வந்து எல்லா இடங்கள்லயுமே இருக்குது அஹ் எல்லா நம்மளும் பஞ்சபூதங்களோட கூட்டுதான் அஹ் கற்களும் எல்லாமே அந்த பஞ்சபூதங்களோட கூட்டா இருந்தாலும் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா மரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மரங்கள் வந்து அஹ் மரங்கள் இல்லாம மனிதனே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு மனிதன் உயிர் வாழணும்னா மரங்கள் கட்டாயம் வேணும் இல்லைன்னா மனி எந்த ஒரு உயிரினங்களாலே வாழ முடியாது அப்போ அதே மாதிரி மரங்கள் வந்து எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அடைக்கலமாவும் இருக்கும் ஆஹ் சின்ன சின்ன பறவைகள் ஆகட்டும் ஒரு பெரிய மரம் இருக்குன்னு சொன்னா அதுல எவ்வளோ உயிரினங்களை வந்து அதுல வந்து ஆஹ் உட்கார்ந்து உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இது வி ஒரு விலங்குகளா இருக்கட்டும் ஒரு ஆடு மாடுகளா இருக்கட்டும் அந்த நிழல்ல படுத்து கிடந்து கூட நல்ல பொருட்கள்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு வந்துன்னா அதுல உட்கார்ந்து நல்லா உட்கார்ந்து அசைப்படும் நல்ல நிழல் பார்த்துதான் அதுல உட்கார்ந்து அசைப்படும் அப்போ மரங்களோட மரங்கள் இல்லைன்னா எந்த உயிரினங்களுமே இந்த உலகத்துல இல்ல ஆஹ் மரங்களுக்கு வந்து இவ நல்லவன் இவ கெட்டவன் இந்த இந்த உயிரினத்துக்கு தான் நம்ம நல்லது செய்யணும் இந்த உயிரினங்களுக்கு நம்ம நல்லது செய்யக்கூடாது அப்படின்ற பாகுபாடே மரங்கிட்ட கிடையாது உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் ஏழை பணக்காரன் அப்படின்ற ஒரு பிரிவினையே ம மரங்கள்ட்ட கிடையாது எல்லா உயிரினங்களும் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான காற்று அந்த காற்று நமக்கு எங்க இருந்து கிடைக்குன்னா மரங்கள்ட்ட இருந்து நமக்கு சுத்தமான காற்று நமக்கு கிடைக்குது ஒவ்வொரு மரங்கள்ட்டையும் இருந்து ஒரு சில மரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பியர் ஆக்சிஜன் நமக்கு அரசு மரம் எடுத்துட்டா பியர் ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடைக்குது அந்த மாதிரி மரங்களை பத்தி எவ்வளவோ சொல்லலாம் அதான் சுவாமிஜி சொல்றாங்க கல்லும் மரமும் மௌன நிலை இருக்கிறது அது மௌனமா இருந்தாலும் அது கடமை தவறாது எல்லா வகையிலையும் எல்லா உயிரினங்களுக்குமே அது பயன் ஆகுது இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வீடு கட்டுறதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கற்களால கட்டுறோம் மரங்கள் இல்லாம வீடும் கட்ட முடியாது கற் கல் இல்லாமல் வீடு கட்ட முடியாது மரங்கள் இல்லாமலும் வீடு கட்ட முடியாது மரம் தான் வீசல வீட்டுல வாசக்கால் வைக்கிறதுல இருந்து கபோர்டு ஒர்க் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த தாங்கி நிக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மரம் தான் அப்போ மரங்களை பத்தி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே நம்ம போகலாம் இன்னும் பழங்கள் காய்கறிகள் நமக்கு வெயில் காலத்துக்கு தேவையான பழங்கள் காய்கள் எல்லாமே ஒவ்வொரு மரங்கள்ல இருந்து அந்தந்த பருவ பருவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இயற்கையே நமக்கு நிறைய அந்த மரங்கள்ட்ட இருந்து நமக்கு நிறைய பழங்கள் நமக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் மனித மரங்களிடம் வந்து அனைத்தும் மனிதன் வந்து அனைத்து பாகங்களையும் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கான் மனிதனுக்கு எல்லா வகையிலையும் அது கடமைகளே மரமும் கல்லும் நல்ல செய்தி கல்லும் மரமும் அதனது நிலையில் கடமை தவறாம மனிதனுக்கு எல்லா விதத்திலுமே நமக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கு 
ஆனா அதை தாண்டி நான் ஆறாவது அறிவு மனிதன் மனிதன் வந்து ஆறாவது அறிவு படைத்தவன் அப்படின்னு சொல்றோம் அஞ்சறிவு தாண்டி ஆறாவது அறிவுனா என்ன பிரித்து பார்க்கக்கூடிய அறிவு தான் ஆறாவது அறிவு இந்த ஆறாவது அறிவு வச்சு மனிதனுக்கு வந்து அந்த ஆறாவது அறிவு முழுசா பயன்படுத்துறோம் பயன்படுத்துறது இல்லை நல்லது எது கெட்டது எது நம்ம எந்த மனிதனுக்கு எப்படி நல்லது செய்யலாம் நம்ம மனுஷனுக்கு துன்பத்தை கொடுத்து அதான் தெரியாமலே நம்ம நிறைய துன்பத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த நல்லது எது எது கெட்டது எது அப்படின்றது பிரிச்சு பார்க்காம மனம் போன போக்குலயே அவன் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கான் நான் யா என்பதை அறியாமலே சமூகத்தை மறந்தும் குறுகிய எண்ணத்தை கொண்டவனாக விளங்குகின்றான் மனிதனின் மனம் வந்து தான் தனது என்ற எல்லா செயல்களிலுமே எப்படி இருக்குன்னா எல்லை கட்டி கொண்டும் சுயநலமாகவே வாழ்கிறான் ஒரு மரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொது நலமா இருக்கு எல்லா மனிதர்களுக்கும் உதவி பண்ணுது எல்லா ஜீவகாட்சிகளுக்கும் உதவியா இருக்கு ஆனா மனிதன் அப்படி கிடையாது குறுகிய இடத்திலேயே எல்லை கட்டி கொண்டு தான் மனசை குறுகியே வச்சுக்கிட்டே நம்ம எல்லா செயல்களுமே செய்துகிட்டே இருக்கிறோம் இதனோட விளைவு என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அறியாமலே நமக்கு நாம நிறைய ஒரு பாவத்தை சேர்க்கிற மாதிரிதான் இது என்ன ஆகும் நமக்கு அப்புறம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தான் அது போய் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ இன்னும் பாத்தீங்கன்னா மனிதன் என்ன ஆசை ஆசை தான் முதல் காரணமா இருக்குது தன்னோட தேவையை நிறைவேற்றிக்கணும்னு சொல்லி எல்லா வகையிலையுமே எல்லா பொருட்களையும் வாங்குறான் அனுபவிக்கிறான் எல்லா செயல்களும் செய்யறான் ஆனா அது கடைசியில என்ன இது தேவைக்கு அதிகமா சேர்க்கிற மாதிரி ஆயிடுது இப்போ தேவைக்கு ஒரு முதல்ல ஒரு வீடு வாங்குறோம் வீட்டுல உட்காராங்க பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து அப்புறம் அது வந்து தேவை எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரு வீடு வேணும் ஆனா அந்த தேவையே அதிகமாக்கிக்கிறோம் என் பையனுக்கு ஒரு வீடு என் பொண்ணுக்கு ஒரு வீடு அப்ப அளவுக்கு அதிகமான அந்த ஆசையை அளவுக்கு அதிகமா எந்த பொருஷத்தான் சுவாமிஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா அது கொள்ளை அடிக்கிற மாதிரிதான் அது பாவத்தை சேர்க்கிற மாதிரிதான் தேவைக்கு எல்லா பொருளும் வாங்கிக்கலாம் தேவைக்கு அதிகமா இருக்க எதையுமே ஈகைய பயன்படுத்த சொல்றாரு ஆனா மனிதன்ட்டு அந்த இது இல்லை அப்போ ஒரு நியாயமான ஆசை பேராசியா மாறி எனக்கு இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கே வேணும்னு சொல்லி கடவுள்கிட்ட முறையிடுறான் அதுவும் இன்னும் போனா நான் அனுபவிக்கிற சந்தோஷமும் எனக்கு வேணும் நாம அனுபவிக்காத சந்தோஷம் இன்னும் அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்துல ஒவ்வொரு சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பாங்க ஆஹ் அவங்ககிட்ட இல்லாத ஒரு சந்தோஷத்தை நான் அனுபவிப்பேன் எங்கிட்ட இல்லாத இன்னொரு மனிதன் அனுபவிக்கிறான்னா மனிதன் என்ன நினைக்கிறான் நான் அனுபவிக்க சந்தோஷமும் எனக்கு வேணும் பிறர் அனுபவிக்கிற சந்தோஷமும் எனக்கு வேணும் அதுதான் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கே வேணும் அப்போ அந்த மனசு வந்து எவ்வளவு ஒரு குறுகிய நிலையில போய்கிட்டு இருக்கு இதைத்தான் மனிதன் வந்து விரும்புகின்ற இதுதான் நாளுக்கு நாள் ஆஹ் இந்த ஆசைகளையும் வளர்த்துக்கிட்டே வரான் அப்போ இப்படி மனிதனின் மனம் வந்து என்ன ஆகுன்னு சொல்ல அலை மோதுது யார பார்த்தாலும் அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குதோ அது எனக்கு வேணும் இவங்ககிட்ட என்ன இருக்குதோ அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி மனிதனோட மனம் வந்து நாளுக்கு நாள் அலைந்து கொண்டே போகின்றது இதுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி வந்து மனிதனுக்கு என்ன சொல்றாங்க இப்படி அல்லல்படும் அல்லும் பகலும் ஆசை ஒழிக்க வேண்டிய ஆசை இதனை பேராசை ஆக்கி கொண்டு சொல்லைப்படும் அன்பர்களே சுருங்கு சொல்வேன் சுயநிலையை அறிய கருதவுமே போதும் இந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டு அவனோட சந்தோஷத்தையும் தொலைச்சிடலாம் நம்ம சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையும் செய்ய முடியல ஆஹ் தாம்பிள்ளைக்கு சேர்க்கறதுலயும் சரி பொண்ணுக்கு சேர்க்கறதுலயுமே சரி அவனோட வாழ்நாளை எல்லாம் கழிச்சிருந்து அப்போ எங்க நம்ம வாழ்வின் நோக்கத்தை நம்ம எங்க அடைய முடியும் அப்போ இந்த மாதிரி அல்லல்படும் மனிதர்களுக்கு சுவாமிஜி என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொன்னா அவனோட சுயநிலை என்ன அதை அறியணும் அப்படின்னு சொன்னா தவம் அதுதான் சொல்றாங்க சுவாமிஜி தவம் பண்ணும்போது என்னன்னா நம்மளோட மனசை வந்து உள்நோக்கி திருப்புறோம் நம்ம செய்க செயல் என்ன நம்ம செய்கிறது சரியா தப்பா நமக்கு போதுன்ற அளவுக்கு மீதி நம்ம எல்லா விஷயத்துக்குமே ஆசைப்படுறோம் இதனோட விளைவு என்ன அப்படின்றது தவம் பண்ணும் போது மட்டும்தான் அது நமக்கு யோசிக்க தோணுது மற்ற உயிரிகளையும் நேசிக்க தோணுது அப்போ அந்த தவம் மூலமே ஒரு மனிதன் வந்து மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளையும் உணர முடியுது எந்த உயிரினங்களுக்கும் துன்பத்தை கொடுக்க கூடாது நம்மள மாதிரியே எல்லா உயிரினங்களுமே வாழணும் நம்மள மாதிரியே பிற மனிதனும் வாழணும் நம்ம அனுபவிக்க சந்தோஷமா அவனும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேசிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து எப்படி எப்ப கிடைக்குதுன்னு சொன்னா ஆஹ் தவம் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அதுதான் சுவாமிஜி வந்து நமக்கு சுயநிலை அறிய கருத்தவமே போதும் அப்படின்னு சொல்லி 
சொல்றாங்க சோ நம்ம வந்து தவம் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளையும் நேசிக்கணும் நம்ம குடும்பத்தையும் நேசிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உறவு முறைகள் நம்மளோட அப்பதான் அது அந்த மனசு வந்து விரிஞ்சுக்கிட்டே போகும் குறுகிய எண்ணத்துல இருக்கணோட மனிதனோட மனம் வந்து தவம் பண்ணும் போது ஒரு பரந்த விரிஞ்சு போகுது அந்த மனம் அப்போ வந்து ஆஹ் அவனுக்கு அந்த ஈகை மனப்பான்மை வந்துடும் நம்ம களவுக்கு அதிகமா இருக்கு அவங்களுக்கும் நம்மள மாதிரி எல்லா செல்வங்களும் அவங்களுக்கும் வேணும் அவங்களுக்கும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் எப்போ ஆகுதுன்னா தவம் பண்ணுவோம் மட்டும்தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி சுவாமிஜி வந்து அப்போ மனிதன் மனம் வந்து இந்த ஆசீர்வத்துல விளக்கணும்னு சொன்னா தவம் பண்ணி எல்லாரும் வாழ்க்கையில நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சுவாமிஜி விளக்க சொல்லியிருக்காங்க வாழ்க்கை வளமுடனுமா வாய்ப்புக்கு நன்றி வளமா வாழ்க வளமுடன் வேதாத்திரிய பாடல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நிலவுலகுக்கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர் கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர் கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கள் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழி துன்மை ஒன்றை பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்துன்மை ஒன்றை பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்துன்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்மின்னாம் நிறைவிழியில் விண் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறை பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மா பிரம்ம ஞானமாம் நன்றிகளம்மா நன்றிகளம்மா வாழ்க வல்லமுடன் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி வச்சலா அம்மா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாய்ப்பு இருக்காங்கம்மா வாழ்க வல்லமுடன் வாழ்க வல்லமுடன் ஐயா ஸ்ரீராம் ஐயா நீங்க உலக நல வாழ்த்து பாட முடியுமாங்க வாழ்க வல்லம் பாடிடலாம் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவ மழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வு தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கழகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கழகங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒலி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
நன்றிகளை